ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പൈസിയായ ഒരു പരിപ്പോട ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വടപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായി കഴുകി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ വാർന്നു പോകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആറ് ചുവന്ന മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പരിപ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം മുഴുവനും മാറിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പ് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപ്പ് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൊടിയാതെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് കിട്ടണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന പരിപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൈകൊണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം പരിപ്പ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും പരത്തി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് മറുഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പരിപ്പോടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷ